ஹலோ நண்பா நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹவு டு கான்ஃபியர் ஐஎம்ஓயு ரேஞ்சர் டூ ஐபி கேமரா வித் மொபைல் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஐஎம்ஓயு ரேஞ்சர் டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிராண்டில் இருக்கக்கூடிய ஐபி கேமராவை எப்படி மொபைலில் கான்ஃபியர் பண்ணுறது அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டிவிஆர்எம் என்விஆர்எம் கேமரா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ இப்போ ஒரு டிவிஆர் என்விஆர் இல்லாமல் ஒரு ஐபி கேமராவை எப்படி மொபைலில் கான்ஃபியர் பண்ணுறது அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த டைப் ஆஃப் கேமரா எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹோம் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு சின்ன ரூமோ இல்லை சின்ன ஆஃபீஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கு வோல்டேஜ் ஒரு லெவல் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைவ் வோல்டு தான் தேவைப்படும் நம்ம டிவிஆர் கேமரா மாதிரி 20 volt தேவைப்படாது அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படினா இன்ஸ்டாலேஷன் பாத்தீங்க அப்படினா ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ நார்மலா டிவிஆர் என்விஆர் க்கும் கனெக்ஷன் பண்ணனும் அப்படினா ஒரு பெரிய வயர் எடுக்கணும் வயர்ல இருந்து கனெக்ட் கிரிம்ப் பண்ணனும் நமக்கு வந்து நிறைய வேலைகள் இருக்கும் ஆனா இந்த டைப் ஆஃப் கேமரா பாத்தீங்க ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டா ஒரு பிளேஸ்ல வச்சிட்டீங்க அப்படினா போதும் நம்மளோட இதுல இருக்க கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்மளால கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஆடியோ எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் சோ இதுல இருக்க கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் பத்தி தான் நாம ஒவ்வொரு நாளா பார்க்க போறோம் சரி இப்போ என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குன்றது நாம பார்க்கலாம் சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போற ஃபியூச்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் டிடெக்ஷன் அதாவது நம்ம நார்மலா என்விஆர் அண்ட் டிவிஆர் கேமராஸ்ல இது இருக்கும் அதாவது மோஷன் டிடெக்ஷன் அதுல சொல்லுவோம் சோ அதே ஃபியூச்சர் இதுல கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆனாலும் சரி ஒரு ஹியூமன் மூவ் ஆனாலும் சரி இது ஈஸியா கேப்சர் பண்ணும் சோ அந்த ஃபியூச்சரும் நம்ம இதுல ஆட் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ அடுத்ததா பார்க்க போற ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா பேன் அண்ட் டில்ட் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஃபியூச்சர் தான் அதாவது நம்ம பிடிசி கேமரா பார்த்திருப்போம் பேன் டில்ட் ஜூம் கேமரான்னு சொல்லுவாங்க நான் நார்மலா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமரா ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஜூம் பண்ணி கேப்சர் பண்ண முடியும் அதே ஃபங்க்ஷன் மாதிரி தான் இதுவும் அதாவது ஜீரோல இருந்து த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் இதால பேன் அதாவது ரொட்டேட் பண்ணி கேப்சர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி டில்ட்டோட டில்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் டிகிரியில இருந்து எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் இதால டில்ட் பண்ண முடியும் அதாவது மேலையும் கீழும் ரொட்டேட் ஆகி இதால என்ன பண்ணணும்னா கேப்சர் பண்ண முடியும் அடுத்த பார்க்க போற ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகும் போது ஆட்டோமேட்டிக் அந்த கேமரா என்ன பண்ணா த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கு ரொட்டேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை கேப்சர் பண்ணும் ஸோ அதுதான் ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் சொல்லுவாங்க அப்ப இதை பாக்குறதுக்கு நம்ம மோஷன் டிடெக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த ஃபியூச்சருக்கும் இந்த ஃபியூச்சருக்கு ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மோஷன் டிடெக்ஷன் சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சருக்கும் ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மோஷன் டிடெக்ஷன் இருக்கு ஃபிக்ஸ்டா ஒரு பிளேஸ்ல ஒரு கேமரா வச்சுட்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது முன்னாடி மூவ் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஈஸியா கேப்சர் பண்ண வீடியோவை இதே ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கெல்லாம் மூவ் ஆகுதோ அதாவது ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஆங்கில மூவ் ஆனாலும் இந்த கேமரா என்ன பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக் ரொட்டேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட் கேப்சர் பண்ணுது அதுக்கு தான் இந்த ஃபியூச்சர் யூஸ் பண்றாங்க ஸோ அடுத்ததான் நம்ம பார்க்கப்பட ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னா பிரைவசி மோடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர் தான் அதாவது இந்த பிரைவசி மோடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக மொபைல்ஸுமே பிரைவசி செக்யூரிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஒரு சேஃப்டிக்கான ஒரு மோடு தான் அதாவது இப்போ நார்மலாக நம்ம கேமரா வந்து எனக்கு வேணாம் அந்த இடத்துல டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அதாவது ஒரு ரூமில் வச்சுருக்கோம் ஒரு பெட்ரூமில் இருக்குது இல்லை ஒரு ஏரிய ஒரு ஹாலில் இருக்குது எங்கேயோ அந்த கேமரா நான் ஆஃப் பண்ணா கேமராவே டோட்டலாக ஆஃப் பண்ண அவசியம் கிடையாது நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் இருக்கக்கூடிய பிரைவசி மோடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர் எனேபிள் பண்ணால் மட்டும் போதும் இதோட ஷட்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆயிரும் கேப்சரிங் ஆகாதானா பட் கேமரா வந்து ஆனில் தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் அந்த பிரைவசி மோடு ஒரு <laughs> ஸோ அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிற ஃபியூச்சர் என்ன டூ வே டாக் ஃபியூச்சர்னு சொல்லக்கூடிய தான் இந்த ஃபியூச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இப்போ மொபைல் ஃபோனில் வீடியோ வீடியோ கால் பண்ணுறோம்ல லைவாக இப்போ ரெண்டு பேர் பார்த்து பேசிக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ வே டாக் மட்டும்தான் அதாவது ஒன் சைட் இந்த கேமரா எந்த பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்களோட வீடியோவை நம்ம மொபைலில் பார்த்துக்கிட்டே நம்ம பேசுறது அந்த கேமராவோட இருக்கக்கூடிய ஸ்பீக்கர் மூலமாக அவங்க கேட்கலாம் அதுதான் டூ வே டாக்னு சொல்லக்கூடிய ஃபியூச்சர்
நம்ம இப்போ ஒரு இமேஜஸாக பார்த்துருப்போம் அதாவது ஐஎம்ஓயு ரேஞ்ச டூ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐபி கேமராவை இமேஜாக பார்த்தோம் இப்போ அந்த கேமராவை எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணுறது ஒரு மொபைல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த கேமரா தான் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎம்ஓயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரேஞ்ச டூ கேமரா இந்த கேமரா இருக்கு ஃபியூச்சர்ஸ் அண்ட் மொபைல் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமராவில் என்ன மாதிரி ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதில் உள்ள ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்னன்றதை நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கதா ஐஎம்ஓயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐபி கேமரா ஸோ இந்த ஐபி கேமரா என்ன மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமராவோட பேக் சைட் அதாவது பேக் ஹண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நெட்ஒர்க் போட்டு இருக்கும் இந்த நெட்ஒர்க் போட்டு எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நான் என்விஆர்ல கனெக்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டெஸ்க்டாப்ல கனெக்ட் பண்ணாலும் இந்த நெட்ஒர்க் போட் மூலமாக நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் அடாப்டர் போட்டிருக்கும் ஸோ இது வந்து கேமரா கூட பவர் சப்ளைக்காக கொடுக்கப்பட்ட போட்டு இது தென் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இன்பில் ஸ்பீக்கர் இருக்கும் இது வந்து நம்ம அலாரம் சவுண்ட் கேட்கறதுக்காக இந்த இன்பில் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேமராவோட ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு எல்இடி இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது எதுக்குன்னா ஒய்ஃப் இண்டிகேஷன் அண்ட் மொபைல் கனெக்டிவிட்டி இண்டிகேஷனுக்காக இந்த எல்இடி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படியே பாட்டமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு எஸ்டி கார்ட் ஸ்லாட் இருக்கும் ஸோ இது மூலம் நம்ம எஸ்டி கார்டு வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நம்மளோட வீடியோ வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீசெட் பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம கேமராவோட பேஸ்வேர்டு ஏதாச்சும் மறந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பட்டன் ரீசெட் பட்டன் மூலமாக நம்ம வந்து கேமராவை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேமராவை எப்படி மொபைல் ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வச்சிருக்க ஐபி கேமராவை மொபைல் ஃபோனில் கேம்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆப் வேணும் ஸோ அந்த ஆப்பை வந்து நம்ம எங்கேயிருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம ப்ளே ஸ்டோர் போயிடலாம் ப்ளே ஸ்டோர் போயிட்டு அதோட ஓன் பிராண்ட் அதோட பிராண்ட் நேம் அதாவது ஐஎம்ஓயு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதோட ஓன் ஆப் தான் ஸோ அந்த ஆப் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டால் கொடுக்குறேன் ஸோ இது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் எப்படி அந்த கேமராவை கான்ஃபியர் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களை பண்ணி காட்டுறேன் ஓப்பன் கொடுத்தோம்னா டிக்ளைன் அக்செப்ட் கேட்கும் அது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் தான் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ ஆக்சஸ் மீடியா ஆக்சஸ் கேட்கும் அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் தென் பார்த்திங்க லொக்கேஷன் ஆக்சஸ் கேட்கும் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அலோவ் கொடுக்குறேன் இப்போ லாகின் பண்ணுறதுக்கு என்னோடய மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு நான் லாகின் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி நான் யூஸராக இருக்கிறதுனால நான் என்னோட மெயில் ஐடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணுறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் யூஸராக இருந்தீங்க அதாவது ஃபஸ்ட் டைம் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக சைன் அப் பண்ணணும் ஸோ அது சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸாக தான் இருக்கும் சைன் அப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன நான் லாகின் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து லாகின் ஆயிடுச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்க மை டிவைஸ்ன்ற இடத்துல நம்மளை என்னென்ன ஐபி கேமரா கான்ஃபியர் பண்ணியிருக்கோமோ அது எல்லாமே காட்டும் ஸோ நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் லாகின் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ லாகின் பண்ணி நம்ம தான் இனிமேல் மை டிவைஸ் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி ஆட் பண்ணுறதுன்ற உங்களை காட்டுறேன் ஸோ இப்போ மை டிவைஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கார்னில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி கியூஆர் ஸ்கோர் ஸ்கேன் பண்ணுறது காட்டும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஐபி கேமரா பேக் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கியூஆர் கோடு இருக்கும் ஸோ அந்த கியூஆர் கோடை நான் ஸ்கேன் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்கேன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ என்னோடய ஐபி கேமரா கான்ஃபியர் ஆகிடுச்சு அதாவது கான்ஃபியர் மீன்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டிவைஸ் மாடல் ரேஞ்ச் அட் டூ சரிங்களா அதோட சீரியல் நம்பர் வந்து கீழே கொடுத்துருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணணும் ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கேமராவுக்கு நம்ம பவர் கொடுக்கணும் ஸோ கேமராவுக்கு பவர் கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம இப்போ வந்து கேமராவுக்கு பவர் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒய்ஃபை பாஸ்வேர்ட் என்ட் பண்ணணும் அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம மொபைலும் சேம் நெட்ஒர்க்கில் இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளோட ஐபி கேமராவும் சேம் நெட்ஒர்க் அதாவது ஒரே ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தால் மட்ட
ஸோ ஒரு டைம் சைக்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அது வந்து டிவைஸ் ஆட் ஆகிறதுக்கு ஒரு டைம் சைக்கிள் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ என்னோட டிவைஸ் வந்து ஆட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா என்னோட டிவைஸ் ஆட் ஆகிடுச்சுட்டோம் நீங்கள் உங்களுக்கு நேம் வேணுன்ற நேம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் சும்மா ஜஸ்ட் லிவிங் ரூம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு டன் அப்படின்றத கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ என்னோட டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம டிவைஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு அதாவது ஐபி கேமராவை ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ண கேமராவை எப்படி கான்ஃபியூர் பண்ணுறது அதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அதோட ஆட் பண்ண டிவைஸை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிட்டேன் ஃபிம்மர் அப்டேட் கேது ஆல்ரெடி அப்புறமா அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் லேட்டர் கொடுத்துட்றேன் ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா ப்ளாட் அதாவது பேண்ட் டில் பண்ணுற கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் மாதிரி இது ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்னோடய கேமராவை வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் கேமரா ரொட்டேட் ஆகுது தெரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேன் அதாவது த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு பேன் ஸோ இது ஆப்போசிட் டேரக்ஷனுக்கு அதாவது த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரிக்கு தென் இது வந்து டில்ட்டுக்காக ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் அதாவது பேன் டில் பண்ணுற கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கு ஸ்னாப்ஷாட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது நம்ம மொபைலே இருக்க ஆப்ஷன் தான் ஸோ இது வந்து ஸ்னாப்ஷாட் ஜஸ்ட் கேப்சர் இமேஜ் கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக ஸ்னாப்ஷாட் ஸோ கேப்சர் பண்ணுறேன் ஸோ எனக்கு இது வந்து மொபைல் சேவிலே சேவ் ஆகும் மொபைல் ஸ்டோரேஜ்லேயே உங்களுக்கு சேவ் ஆயிடுது தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் இருக்கும் இதை நம்ம சொல்லக்கூடிய டூ வே ஸ்பீக்குன்னு சொல்லியிருப்போம் டூ வே டாக் அப்படின்ற ஒரு செட்டிங்ஸ் சொன்னோம் இந்த செட்டிங்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா ஒன் சைட் அதாவது நம்ம வந்து வெளியூரில் இருக்கும் இந்த இடத்துல கேமரா இருக்குது நம்ம ஒருத்தர் பேசணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கும் அவங்களோட வீடியோவும் அவங்க பேசுகிறதும் நம்ம இங்கேருந்து கேட்டுக்கலாம் ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்பீக்கின்ற ஆப்ஷன் ஸோ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ரெக்கார்ட் ஆடியோ கேட்கும் கொடுத்துருங்க ஸோ நம்ம பேசுகிறதுக்கு அவ்வளோ சேர்ந்து வந்துடுறோம் ஸோ இப்போ வந்து நான் டாக் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் சரிங்களா இது ஒரு ஆப்ஷன் தென் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணணும் இப்போ வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அங்கே நடந்துக்கிட்டு நான் வேலை வெளியூரில் இருக்கேன் அந்த வீடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ணால் நம்ம மொபைலே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ரெக்கார்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் ரெக்கார்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா அது ரெக்கார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் தென் இது பார்த்து மறுபடியும் அதே பண்ணி கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெக்கார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இது உங்களோட கேலரிலேயோ ஃபோன் ஸ்டோரேஜில் சேவ் ஆகிக்கிறோம் ஸோ அடுத்ததை பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட செட்டிங்ஸ் அதாவது மோஷன் டெடெக்ட் செட்டிங் சொல்லியிருப்போம் ஹியூமன் டெடெக்ட் சொல்லியிருப்போம் அது போக பார்த்திங்கன்னா அலாரம் சவுண்ட் செட்டிங்ஸ் இருப்போம் இந்த செட்டிங்ஸ் நான் எங்கெங்கே இருக்கும் அது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நம்ம செட்டிங்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இந்த ரைட் காரில் பார்த்திங்கன்னா செட்டிங்ஸ் பட்டன் அதாவது மொபைலில் இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் மாதிரி இங்கே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண பிறகு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பல செட்டிங்ஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆன் செட்டிங் ஏஆர்எம் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல மோஷன் டிடெக்ஷன் இருக்கும் மோஷன் டிடெக்ஷன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்தாலோ ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு இலையை கூட மூவ் பண்ணாலும் இது கேப்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஸோ சரிங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் டிடெக்ஷன் ஹியூமன் டிடெக்ஷன் அப்படின்றத நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ரூமுக்குள்ளே யாராச்சும் வராங்க சப்போஸ் இந்த ரூமில் யாருமே இல்லை ஏதாவது ஹியூமன் வந்தால் கூட இந்த கேமராவில் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிடெக்ட் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்கள சென்ஸ் பண்ணி மூவ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கான செட்டிங்ஸ் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங்ன்றது அந்த ரூமில் இப்போ யாருமே இல்லை அப்படின்னா பர்டிகுலர் யாராச்சும் அந்த இடத்துல மூவ்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கேமரா என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேன் பண்ணும் டில்ட் பண்ணும் அந்த எந்த டேரக்ஷனுக்கு மூ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதோ அதுக்கு ஏற்றாப்பில் இதை மூவ் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை கேப்சர் பண்ணுறது தான் அந்த ஸ்மார்ட் ட்ராக்கிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அடுத்த அப்போ செட்டிங்ஸ்னால் பார்த்திங்க அப்படின்னா கே கேமரா ஷீல்டிங் கேமரா ஷீல்டிங் அப்படின்ற செட்டிங்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் நான் ப்ரைவசியாக யூஸ் பண்ணுறது அதான் நான் சொல்லியிருப்பேன் ப்ரைவசி மோட் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பேன் அதுக்காக தான் அந்த கேமரா ஷீல்டிங் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வெளியிலே அந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் அது எப்படின்றத காட்டுறேன் கீழே மைக்ரோஃபோன் வேணுமா வேணாம் அதாவது மைக் ஆனில் இருக்கணுமா வேணாமா அப்படின்றதையும் என்னேபிளாக டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுக்கு பல செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த கேமரா கூறிய நம்ம எப்படி கான்ஃபியூர் பண்ணுறது தான் பார்த்துருக்கோம் இந்த செட்டிங